നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യമുള്ള നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചില അയവുകളൊക്കെ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ വീണ്ടും തിരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സാറല്ലേ കുറേ ദിവസം വീട്ടിൽ അടഞ്ഞിരുന്ന സമയത്തൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ത്വര ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് പക്ഷെ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് സത്യം മനസ്സിലായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ കാരണം ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെ ആയി പോകും കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ അനുസരിച്ചത് നമ്മുടെ അത് രക്ഷിക്കായി നാടിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച വന്നു പോയാൽ കൈവിട്ടു പോകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് കൈവിട്ടു പോയേനെ അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേടിയ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു രക്ഷ കൈവിട്ട് കളയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അത് കൂട്ടുകാരെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഇഷ്ടത്തോടെ വേഗം വരിക എല്ലാവരും ഇന്ന് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് കരുതിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല വാർത്തകൾ കുറച്ചുണ്ട് ഒപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരി എത്രയും വേഗം നമ്മൾ ഒന്ന് മാറണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുണക്കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അഭിമാനം സന്തോഷം ആദരവ് ഒക്കെ അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് കാരണം സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കാൻ വേഗം ഒരു കുറെ ആൾക്കാരുടെ വരാനുണ്ടല്ലോ സ്ഥിരം ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടില്ല കുറെ പേരുടെ വരാനുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വായിക്കാൻ കരുതിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം പ്രവാസികൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് സർക്കാർ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പ്രവാസിയെ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നവരാണ് അവർ കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനോ നീയോ നമ്മളോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ജനുവരിക്ക് ശേഷം വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനാകാതെ ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാരണം തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ വിസ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ശരിയാക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ അയ്യായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതും ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കിയത് ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഒരു മെഡിക്കയെ പരിചയപ്പെട്ടു ഷിജി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് പി ആർ ഷിജി എന്നാണ് തൃശ്ശൂർക്കാരി പെൺകുട്ടി ചെറിയൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവളുടെ ചെയ്യുന്ന ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അഭിമാനം തോന്നുന്നു കാരണം തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ് മറ്റെല്ലാവരും ഈ ആദ്യ സേവനത്തെ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിലും ശമ്പളം വാങ്ങാതെ ശമ്പളം കിട്ടാതെ അതായത് പടി പരിശീലനത്തിൻ്റെ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വയസ്സ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നിട്ടും മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് അവിടെ ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം ചേർന്നവരാണ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഈ കൊറോണയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴും ഷിജി മാത്രം പോയില്ല ഷിജി പറയുന്നത് ഏത് രോഗത്തെയും ഒരുപോലെ കാണണം ഏത് രോഗിയെയും സ്വന്തം അച്ഛനായും അമ്മയായും കാണണം അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഷിജി എന്ന മെഡിക്ക് കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ കൈവി ഒരു സല്യൂട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വേണ്ടത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഷിജി ഓർക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു സംഗ്രമമുള്ള കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഷാബുരാജ് കല്ലമ്പലം എന്നൊരു കലാകാരൻ അദ്ദേഹം സ്റ്റേജ് കലാകാരനാണ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലായിരു
കാലം ഇനിയും ഉരുളും വിഷു വരും വർഷം വരും തിരുവോണം വരും പിന്നെ ഓരോ തളിരിലും പൂവിലും പൂവരും കായ് വരും അപ്പോൾ ആരെന്നും എന്തെന്ന് മാർക്കറിയാം ആര് എന്ത് എവിടെ എപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഹു വാട്ട് വെൻ വെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ആര് എന്ത് എപ്പോ എവിടെ ആര് എന്ത് എപ്പോ എവിടെ ഇത് നമ്മളെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ഒരു വാർത്ത കേൾക്കും ആരാ പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടത് അപ്പൊ ഇന്നാരാണ് പറഞ്ഞത് ഓ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞത് കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണേ പുള്ളി ഞാൻ കോരെന്ന് പറയും നമ്മൾ അതൊന്നും കേൾക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില ആണോ പുള്ളിയാണോ അതെ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ് അത് ഇവിടെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഒരു 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 പ്രതി ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കും ഇയാൾ ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതാണ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഏറ്റവും നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഒരു വിഷയം നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം നോക്കുകയാണ് നമ്മളൊരാളെ കാണുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം ആരാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാൻ സാധ്യത നമ്മളൊരാളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോകണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പേര് വായിക്കാം ആശാമൂർത്തി ഈ സമയവും കടന്നു പോകും പോട്ടെ ഡേസി വർഗീസ് അയ്യോ സായി ആദിത്യ ആദി ഹര ഹർഷ സലിം ആ അനീഷേട്ടനെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈവ് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നിഷാന്ത് താങ്ക് യു നിഷാന്ത് ബിജുരാജ് ദിജുരാജ് പെരുങ്കുഴി ഓക്കെ ദിജുരാജ് ഓക്കെ പ്രദീപ് മഴുവേലി സ്വലിക അൻവർ കാർത്തിക ശ്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ആ മിടുക്കി എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഷെയർ ചെയ്യൂ മാക്സിമം ഷെയർ നമ്മുടെ സുബി എത്തിയിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ അബുദാബി തെറ്റായി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഒരാൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാങ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശശികുമാർ പണിക്കർ എഫ് പി പേജിൽ ഒരു പ്രവചന ഉണ്ടായിരുന്നു അയച്ചിരുന്നു ചേട്ടന് അത് കണ്ടുപോലോ ചേട്ടാ ഓപ്പോൾ സുരേഷ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം സുരേഷ് ചേട്ടാ സുഖമാണ് സുഖമായിരിക്കുന്നു ശ്രീകുമാർ ആശാമൂർത്തി താങ്ക് യു ദീപു സുധാകരൻ ഈസ് വാച്ചിങ് നാസർ വി എച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് വിട്ടു പിരിഞ്ഞ കലാകൻ ആദരാഞ്ജലി താങ്ക് യു സന്തോഷ് ശിവദാസ് ഹായ് ഷാജി തിമോത്തി നമസ്കാരം കഥ പറയൂ കഥ പറയാം കഥ പറയാം ആ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഥ അങ്ങ് പറയും കഥയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് പല മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തില് കലയിൽ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൾസോ റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ലൈവ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആ താങ്ക് യു ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു സന്ധ്യ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്ദി നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു മനോരമ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വാർത്ത നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രച്ചുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തട്ടെ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷം നമ്മളൊരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും കൂടുന്നത് ആ കൂട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ടാവും നമ്മളല്ലാതെയും പറയും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയല്ലേ ഹു വാട്ട് വെൻ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് ആരോ ഉണ്ട് ഞാനിത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ അതാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആര് എന്ത് എവിടെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മളൊരു നടനെ ഒരു നടിയെ ഒരു ഗായികയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനയെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എഡിസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടലി
എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭൂമി തന്നെയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ച ഇതാണ് ഭൂകുടുത്ത ബലത്തിന് അതീതമായ ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെയുള്ള കേമന്മാരെ അന്വേഷിക്കുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുഴുവൻ ഓടി നടക്കുക കാരണം രാജാവിന്റെ പ്രീതിക്ക് പദ്ധതി ഭവിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഓടി നടക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് രാജാവിന്റെ വാർത്ത കേട്ട് എല്ലാവരും വന്നു പക്ഷെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഭൂമി തന്നിലേക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം സംഘം ചേർത്തിട്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് ഇത് ലോകത്ത് നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്ത് ഓരോ സാധനം തറ എടുത്താൽ എല്ലാം തറയ പോകും ഒരെണ്ണം കയ്യിൽ ഇടിക്കില്ല നമ്മളിൽ ഇടിക്കില്ല അപ്പം മന്ത്രി പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എവിടെ എവിടെ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ അതുമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അത് കാണാൻ പറ്റും കാണാനും പറ്റില്ല ആ വസ്തു കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായി പോയി അങ്ങനെ അത്ര തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളംബരം നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രതീക്ഷ കുറച്ച് പരക്കുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇല്ല എന്നും നമ്മൾ ബ്ലാങ്കായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതേ ഒരാൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടെത്തിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേർ ഇരുന്നു കുറേ പേർ ഭൂരിഭാഗം പേരും പോയി ബാക്കി കുറച്ച് പേര് മാത്രം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മറ്റ് മുറികളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായി കണ്ടുപിടുത്തം ഓരോരുത്തരും ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസം തോറും പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് വരുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം ഭൂമിയെ തന്നെയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നേ വന്നു കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു വന്നു അവസാനം ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാത്രം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാൾ അത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മന്ത്രിയും രാജാവൊക്കെ വന്ന് സന്ദർശിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് 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 ഒരു വലിയൊരു വസ്തു അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തും ഭൂഗുരുത്ത ബലത്തിന് അതീതമായ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തും ഭയങ്കരമായ സന്തോഷമായ എല്ലാവർക്കും കാരണം ആരാലും കഴിയില്ല എന്ന് പ്രവചിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവിച്ച സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംഭവം ഇതാ നടന്നിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു മനുഷ്യൻ അപാര സംബോധന ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പോർത്തി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയി എവിടെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ അറിയുന്നത് അതുവരെ ഇദ്ദേഹം എവിടുത്തെ ആയിരുന്നു ആർക്കും അറിയണ്ട പേര് പ്രശസ്തിയുമായ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആരാണ് എവിടെയാണ് എന്താണ് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ വന്നു അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആളുകൾ അങ്ങ് കൂടുക പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് സമ്മേളനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാജാവ് കയറി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മിടുക്കനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അനുമോദിക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അല്ല ഞാനിവിടെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അല്ല ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ആശ്ലേഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രിയാണ് ആൾക്കാർ അത് നല്ല ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യ ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നിട്ട് സ്വന്തം ആളെ പുകഴ്ത്തി പറയാനായിട്ട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പിതുപുറുക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിങ്ങളുടെ അടക്കപ്പറച്ചിലൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ആദ്യത്തെ ചിന്ത ഉണർന്നത് ഈ മന്ത്രിയുടെ തലയിലാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ അല്ലേ നമ്മൾ അനുമോദിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിനല്ലേ പുരസ്കാരം കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ചു എന്നാണ് ഇതൊരു കഥയാണ
സ്വാലിക അൻവർ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഡെൽറ്റ സുനിലും മാൻ ജിനുവിനും ഒരു ഹായ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ ഇരട്ടപ്പേരെന്ന് പറയരുത് അവസാനം അവരെന്നെ തെറി വിളിക്കും നമ്മൾ കയറിയത് ചിലപ്പോൾ ബിപിൻ മോഹൻ എല്ലാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഓക്കെ ഓ അത് ശരി ശരി ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ഞാൻ പേര് വിട്ടുപോയി എനിക്കിവിടെ മാത്രമല്ലടാ പിടി എനിക്കിവിടെ മാത്രമല്ലടാ ഡൽഹിയിലുടാ പിടി ഓക്കെ താങ്ക് യു പഴയ ഓർമ്മകളാണ് അതൊക്കെ ചമ്മന്തി പച്ചടി ആരടിയത് ആനന്ദ് ശങ്കർ ഡാൻസി നല്ല ഓക്കെ ഷീജ സുലേഖ അർജുൻ മുരളി മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബഹറിലൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു മുരളി അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പാലക്കാട്ടെ കൽപ്പാത്തിയിലെ അഗ്രഹാരത്തിലെ മുരളി എന്നൊരു കൂട്ടുകാരൻ ബഹ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അയക്കുന്ന മെസ്സേജസോ കൽപ്പാത്തിയിൽ അവരുടെ അഗ്രഹാരത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇതുവരെ വായിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ ലൈവ് അല്ല ഇതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇത് മെസ്സേജസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആരുടെയെങ്കിലും മെസ്സേജസ് വായിക്കാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ലക്ഷ്മി നായർ അഖില രാഹുൽ റിപ്ലൈങ് സുബി എന്താ പറഞ്ഞ ദേ അടുത്ത ആൾ തുടങ്ങി കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് എന്തോ അജയ അജിത ഹായ് മായ മായ ശരിയായ ശരിയാ നല്ല മീശ ആണോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ബിനു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രാജൻ നായർ മുരളി രാജു ഓർമ്മയുണ്ടോ മുരളി രാജു മുരളി രാജു മുരളി രാജു നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ബഹറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സന്ധ്യ ഈ ഷോ കണ്ടു തുടങ്ങാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച രണ്ടു പേരുണ്ട് ആരൊക്കെയാത് വിഷ്ണു ആ അതെ അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ നമ്മളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളായപ്പോ നമ്മുടെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയോ ശക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെയോ പിൻബലം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അതാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്നത് അതിടയ്ക്ക് ഓർക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുരാജ് പറയുകയായിരുന്നു സുരാജിന്റെ വഞ്ചാനോട് സുരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സജി സജ്ജേട്ടനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിരുന്നു മെമ്പർക്കാരൻ ആദ്യത്തെ പക്ഷെ പുള്ളി അനിയന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യാറ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം എന്റെ ചേട്ടൻ അക്കു ചേട്ടൻ അനിൽകുമാർ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ അഭിനന്ദിപ്പിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ ചേട്ടനായിരുന്നു അവന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടത്തിൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ പകുതിയും അവനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നെ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ചാൻസ് വിളിച്ച് പോകുന്നതും ഒക്കെ എന്റെ ചേട്ടനോടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോദിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓരോ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഓരോ ഏത് മേഖലയിലുള്ളവർക്കും ഒരാൾ പിന്നിലുണ്ടാവും ആര് അവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ ഓർക്കുന്ന വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് സുബി അഖില രാഹുൽ ഒക്കെ വേറെ കന്നട വെച്ചൂടെ നാളെ ഞാൻ വേറെ കന്നട വെക്കാൻ ശ്രയ വേറെ കന്നട ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ശീലമായി പോയി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം സമയം ഒരുപാട് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് കൂടുതൽ സമയം പോകുന്നതാണ് എല്ലാവരോടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സമയം പോകുന്നതാണ് എനിവേ ഞാനിതാ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൂഗുരുത്വ ബലം ത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭൂഗുരുത്വ ബലം കണ്ടെത്തിയത് ആര് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ടു ജി ബി തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭൂഗുരുത്വ ബലം കണ്ടെത്തിയത് ആര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ നാട്ടിലെ അനീഷേട്ടന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണ് അനീഷേട്ടന്റെ ഫാൻ ആകാൻ എന്നെ അയ്യോ എന്റെ ഫാൻ എന്റെ ഫാൻ എന്റെ എന്റെ കൂട്ട് അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഓക്കെ റേഞ്ച് കുറവാ ആർക്കിരിക്കോ അതുപോലെ സച്ചിൻ കണ്ണട വെച്ചില്ലേലും ഒടുക്കത്ത ഗ്ലാമറാണ് ചേട്ടാ മിഥുൻ ചാമ്പശ്ശേരി മൂകാംബിക ഹായ് മൂകാംബിക ടീമിന് എന്റെ ഹായ് ജിഷ സുരേഷ് വേഗം വരൂ ഉത്തരങ്ങൾ വേഗം വരട്ടെ നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അയക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക്
അതിനൊരു സമ്മാനം കിട്ടുക അത് കിട്ടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഒരു രസം അപ്പോൾ മുരളി രാജു എന്ന അദ്ദേഹത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ സമ്മാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുരളി രാജു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതാ ഒരുപാട് ഐസക് ന്യൂട്ടന്മാർ വരുന്നുണ്ട് വിനോദ് വരുന്നുണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ ഇ പി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുടെ ഐസക് ന്യൂട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ വരട്ടെ 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 എല്ലാ ഐസക് ന്യൂട്ടന്മാർ വരട്ടെ തൽക്കാലം നമുക്ക് അത് മാറ്റി നടത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഇന്ന് തൽക്കാലം അത് മറന്നേക്കൂ മറന്നേക്കൂ അത് മറന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടു ജി ബി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരളി കെ മുരളിക്ക് മുരളി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉത്തരം അയച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി ഷർമ്മള കൂർ മാഡം പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാഡം ഉത്തരം അയച്ചെങ്കിൽ താങ്ക് യു വെറുതെ പറഞ്ഞേ അഭിനന്ദനങ്ങൾ മുരളി രാജു കണ്ടോ മുരളി രാജുവിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു താങ്ക്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ആരാണ് നമ്മളൊരു വാർത്ത കേൾക്കുകയാണേ നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചൈനയിൽ വുഹാനിൽ കൊറോണ നമ്മൾ വാർത്ത കേട്ടു വാർത്ത കേട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ചൈനയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേട്ടാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതല്ലല്ലോ വേറെ എവിടെയോ നടക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മുടേതായി വരില്ല ചൈനയിൽ വുഹാനിൽ എന്ത് വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടേ ഇന്ത്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിൽ ആ ഇന്ത്യയിലല്ലേ ആ ഇന്ത്യ രേഖപ്പെടുത്തില്ല ആ ആ അത് കേരളത്തിലാ കേരളത്തിലെവിടെ തൃശ്ശൂർ എന്തുട്ടായത് തൃശ്ശൂരാ തൃശ്ശൂരുകാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതേ തൃശ്ശൂരായിട്ടാ ചോദിച്ചൊക്കെ ഇരുതോളി ഈ വാർത്തകൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരാ ഞെട്ടി ചെയ്തപ്പോഴാ പോത്തങ്കോട് സംഭവം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോത്തം ഞെട്ടി മലയങ്കീഴ് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടി അങ്ങ് എവിടെയോ കിടന്നൊരു വാർത്തയാണത് ആ വാർത്ത നമ്മുടേതായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അമേരിക്കയിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ആ അത് അതൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇന്ത്യക്കാരന് ആ ഓ ഒരു മലയാ മലയാളി എവിടെ മലയാളം കേരളത്തിലെവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വാർത്തകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആര് എന്ത് എവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോ അവിടെയും വരും അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആര് എന്ത് എപ്പോ എവിടെ എങ്ങനെ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരു ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ആരാണ് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ഒരു മരണം അറിയുന്നു വഴിയിലൊരാൾ കിടക്കുന്നു സുഖമല്ല ഒരാൾ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ആൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതോ ഒരു അപരിചിതനായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാൾ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ നമുക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കഴിയുന്നതും കണ്ണടയ്ക്കാതെ പോകണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു നമ്മളാൽ കഴിയുന്നൊരു സഹായം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മണികണ്ഠ ചേട്ടൻ തകർത്തു താങ്ക് യു മണികണ്ഠ ചേട്ടാ ഷിനോയ് ഭുവനേന്ദ്രൻ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആളാണല്ലോ അമൽ കുമാർ ചേട്ടാ സൂപ്പറാ താങ്ക് യു മണികണ്ഠൻ നന്ന ചേട്ടൻ നന്നായി നന്നായി താങ്ക് യു നാല് നന്നായി മണികണ്ഠ ചേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്നായി വായിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ മായ മായ മഴ ഉണ്ടോ മഴ മഴ മഴയില്ല മഴ മഴ മഴയില്ല അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇത് നമ്മള് പിന്നെ വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ സുഖമായിരിക്കും എല്ലാവരും വീട്ടില് ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ പണ്ടൊരിക്കലും ഒരു ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ സാധാരണ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു പരാതി ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഹെൻഡ് പക്കടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കുകയുള്ളു ഭാര്യ പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറം അതില്ല ആണുങ്ങളെല്ലാം വിളി ഇറങ്ങി പറയാം വേറെ ആളെ നോക്കണം അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം എന്ന് പറയാം തലയാള മന്ത്രത്തിൽ വീഴില്ല വീഴില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അമ്മമാർ സാധാരണ പറയും ഈ പയ്യന്മാരുടെ അമ്മമാർ പറയും ഓ അവള് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല കൊള്ളാം ഇവ നമ്മളോട് ഉണ്ടാന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അമ്മമാരുടെ പരാതിയാണ് ഈ അമ്മയും പണ്ടൊരു മരുമോളായിരുന്നു നമ്മൾ മറന്നു പോകും പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല കാര്യം ഇതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവ് മന്ത്രി തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാജാവ് പറയുന്നത് നാട്ടിലെല്ലാവരും സ്ത്രീകളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് നാട്ടിലെല്ലാവരും സ്ത്രീകളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നൊരു ചർച്ച വന്നു കുറെ
കോഴികളെ രണ്ട് കുതിരകളെയും കൊണ്ടുപോകുക ഒരു കറുത്ത കുതിര ഒരു വെളുത്ത കുതിര ആയിരം കോഴി ഇത്രയും കയറ്റി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുക യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോ കോഴികളെ കൊടുക്കുക ഓരോ കോഴിയെ കൊടുക്കുക ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പുരുഷന്മാരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആണായി പിറന്നവന് ഒരു കുതിരയെ കൊടുക്കുക അന്വേഷിച്ച് നടന്നു 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 നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ആയിരം കോഴിയും തീർന്നു മന്ത്രിക്ക് തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ വരാനും പറ്റുന്നില്ല കാരണം രാജാവ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരി എല്ലാരും സ്ത്രീകൾ പറയുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അങ്ങ് സങ്കടമായിപ്പോയി പുള്ളി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് അകലെ ഒരു ശബ്ദം കഴിഞ്ഞു വിടവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല കണ്ടല്ലോ തന്നെ മോട്ടിച്ച് നീ ആരും തേടി ഒരു ശബ്ദം ഭയങ്കര ഗംഭീരമുള്ള ശബ്ദം ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദം ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് കൊള്ളാം അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മെലിഞ്ഞ പാവം ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ആചാന പാവം ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകെട്ടുള്ളം എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളാം പ്രഥമ സാധനങ്ങൾക്ക് കരഞ്ഞു നിൽക്കുക മന്ത്രിക്ക് അങ്ങോട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഉമ്മ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിയാ മതി ഭയങ്കര വലിയ മനുഷ്യനായി പോയി മന്ത്രിക്ക് അങ്ങോട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ പുള്ളി ഓടി വന്നിട്ട് ആ കൈ കടന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈ കൊടുക്കും അപ്പൊ മന്ത്രിയാണല്ലോ ആ അവിടെ ഞാൻ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആണായി പിറന്നവനെ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങേ കണ്ടതിൽ അങ്ങ് എൻ്റെ ഓടൊപ്പം പറഞ്ഞാൽ രാജകൂട്ടാരത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പ് അങ്ങേക്ക് ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാണാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അതായത് സ്ത്രീകളാൽ ഭരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ആണിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഞാൻ അങ്ങേ കണ്ടെത്തി അങ്ങേക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരാൻ പോവുകയാണ് ദാ കറുത്ത കുതിര വെളുത്ത കുതിര ഇതിൽ ഏത് കുതിരയാണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടത് ഇഷ്ടമുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഉണ ആചാനബാഹുവായ മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി കുതിരയെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കറുത്തത് വെളുത്തത് കറുത്തത് വെളുത്തത് ശാന്തേ എന്താണ് ഇതിലേത് കൊള്ളാം കറുത്ത കൊള്ളാമോ വെളുത്തോളാമോ ശാന്തയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് അവിടെ വിലയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും മന്ത്രി പിന്നെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റെങ്ങോട്ടോ യാത്രയായി എന്നുമാണ് കഥ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ സത്ത മാത്രം എടുക്കണം എന്നെ കൊല്ലരുത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ആണ് സമ്മതിച്ചു ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന ചേട്ടൻ അങ്ങനത്തെ ആളല്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ വികാരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അനിയ ചേട്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു രാജ്യത്തെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ കഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഈ കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകൾ ആയിക്കട്ടെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതൊരു കല്യാണ വീടായിരുന്നു അളിയൻസിലെ എൻ്റെ ഡയലോഗാണ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതൊരു കല്യാണ വീടായിരുന്നു ആ വീടിനെ മരണം ഇടാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ക്ലീറ്റ് കൂടി ഞാൻ പറയുന്ന ഡയലോഗ് അമൽ കുമാർ സൂപ്പർ സ്റ്റോറി സാജൻ തിമോത്തി തകർത്തു സായി കമ്മൽ ഓക്കെ ഫലാഫലു ഹേയ് പി എം എ ഖാദർ ഹായ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് റെഡിയല്ലേ ഷമീം ഷമീം നമസ്കാരം ഷമീം ഷമീം എന്നോട് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഷമീം എന്നെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ മണിയുടെ ചേട്ടനും അങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഞാനും പറയും മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യർ ഇന്ന് തെറ്റത്തോടൊത്ത നന്നായില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് നന്നാവണല്ലോ അനീഷ് നമുക്കത് അനീഷ് കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ വിളിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എനർജി തരും ആ എനർജിയിലാണ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നത് അതല്ലാതെ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തരിക നിങ്ങള
ആ സർക്കാരിൻ്റെ നിന്നുള്ള പൈസ വാങ്ങാൻ പറയണം പ്രവാസികൾക്ക് പൈസ ഉണ്ട് കളയണ്ട അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പൈസ കിട്ടും രജനി ഷാജി ഹലോ വിഷ്ണുരാജ് ചേട്ടനെ പറ്റിയാണോ ചേട്ട പറഞ്ഞത് ഓ ആണ് തീർന്നല്ല പക്ഷെ തീർന്നല്ല ആണ് എൻ്റെ അമ്മ ഇത് കാണണം സജിയാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഞാൻ കറുത്തത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത് തിരക്കും ഇത് നമ്മുടെ സദ്യയുടെ മറുപടിയാണ് സദ്യയുടെ ഹസ്ബൻഡ് സജി സജി ഹായ് സജി സജിയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ സജിക്ക് ഒരു ഹായ് എന്തിനാണെന്നറിയാമല്ലോ സമ്മതിച്ചിരിക്കും സജി ഓക്കെ സദ്യ നല്ല ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് കട്ട സഫോർ ഉണ്ടാവും ഷഹീർ ഖാൻ താങ്ക് യു ഷഹീറെ ആദിത്യ ആദി ഫുഡ് കഴിച്ചു ചേട്ടാണ്ട ആദിത്യക്കാണ് കിട്ടുന്ന സ്നേഹമുള്ളത് ഓക്കെ ഷിനോയ് കറുപ്പിന് ഏഴഴകാണ് അയ്യോ കറുപ്പും വിള അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അന്തസത്ത അത് മാത്രം എടുക്കണേ ഇനി കറുപ്പാണോ വെളുപ്പാണോ നല്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാക്കി മാറ്റുകളായിരുന്നു ഒരു ദിവസമായി രണ്ട് ദിവസമായി എൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല എന്താ പേര് രജനി സാനു രജനി സാനു എൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സജിത അനിൽ ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചു സജിത അനിൽ സജിത അനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അബിയുടെയും സാരംഗിൻ്റെ അമ്മ ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ ഇത് കണ്ട് തീർന്നിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ പോകാൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പോകണോ ആദ്യത്തെ ആദ്യം പോകരുത് കേട്ടോ സനൽ വി വാസുദേവൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡേ സനൽ വാസുദേവൻ ഞാൻ നമ്മളല്ലോ ആണോ അയ്യോ ലിമി ജിയോ ബിനോ ഇന്ന് എൻ്റെ പേര് വായിച്ചില്ല ലിമി ജിയോ ബിനോ ഓക്കെ നോർക്കയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെഹീർ ഖാൻ വെരി ഗുഡ് ഷെഹീർ ഖാൻ കണ്ണട സെഡാഗിൽ കളഞ്ഞു കണ്ണൻ്റെ അയ്യോ ചേട്ടാ ഷർട്ട് വെറൈറ്റി ആണല്ലോ താങ്ക് യു അടുത്ത ആൾ പോയി വലിയ കട ഓക്കെ എനിക്കും ഹായ് ഓക്കെ ആർക്കാ ലിജി സുരജിത്തിന് നവീൻ നവീൻ ഡാ നമസ്കാരം ലേറ്റ് ആയോ വിഷ്ണുരാജ് ചുമ്മാ തമ്മക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആള് നോക്കി സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണെന്നാണ് ഭവാനി ഉഷ ചേച്ചി പറയുന്നത് ഭവാനി ഉഷ എന്ന് പറയുന്ന മേഡത്തിന് ഇതിലാര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഭവാനി ഉഷ മേഡത്തെ ഞാൻ ഇന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും പരിചയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവി ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല് കേട്ടോ മാത്യു എൽ ബി ഹായ് അജയ് അജിത എത്രയോ നാളായി അജയ് അജിതയൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇന്ന് ഇതുവരെ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല എത്രയോ പേർ അങ്ങനെ എത്രയോ പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അവരോടൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓരോ ദിവസം സമ്മാനം കൊടുക്കാതെ വരും കൊടുക്കാണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആ പേര് പതിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കൂടി കൊണ്ട് കാരണം ഒരു ദിവസം സമ്മാനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പരിഭവം പറഞ്ഞോ പരാതി പറഞ്ഞോ പോകാതെ അടുത്ത ദിവസവും കാണാൻ വരുന്ന കൂട്ടുകാരോടാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സമയം ഇങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സുജ ബിജു ഏട്ടൻ വലിയ റോസ് ഇത്രയും വലിയ ലോ റോസ് വേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വെച്ചേ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കട്ട സപ്പോട്ട് അനീഷേട്ടാ ഷിനോ പോലെ താങ്ക് യു മനു കട്ടപ്പന എവിടെ പോയിരുന്നു അമ്മ വീണ്ടും പോയി തുടങ്ങിയോ കോമളമ്മം അഖില രാഹുൽ ആ ഓക്കെ അയ്യോ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റെന്തെങ്കിലും ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ശരിയും തെറ്റും എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളെപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല തെറ്റായില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ആപേക്ഷികമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും കാരണം ഇന്നത്തെ ശരി നാളെ തെറ്റും ഇന്നത്തെ തെറ്റും നാളെ ശരിയുമായി വരാം സത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വയലാറിൻ്റെ വരികളുണ്ട് സ്വർഗവാതിൽ പക്ഷി ചോദിച്ചു ഭൂമിയിൽ സത്യത്തിനെത്ര വയസ്സായി സ്വർഗവാതിൽ പക്ഷി ചോദിച്ചു ഭൂമിയിൽ സത്യത്തിനെത്ര വയസ്സായി അപ്തിത്തിരകൾ തൻ വാചാലതയ്ക്കതിന്നുത്തരമില്ലായിരുന്നു ഉത്തും ഗവിന്ദ്യ ഹിമാചലങ്ങൾക്കതിന്നുത്തരമില്ലായിരുന്നു അന്ധകാരത്തിനെ കാവിയുടുപ്പിച്ചു സന്ധ്യ പടിഞ്ഞാറു വന്നു വേദങ്ങളിലെ മഹർഷിമാർ മന്ത്രിച്ചു വേറൊരിടത്താണു സത്യം ഭൂമിയിൽ അഗ്നിയായി കാറ്റായി സൃഷ്ടി സ്ഥിതിലയ കാരണ ഭൂതമാം സത്യമെങ്ങുന്നോ വരുന്നു വന്ന വഴിക്കത് പോകുന്നു 
കാണാത്ത സ്വർണ ചിറകുകൾ സത്യത്തെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറയാം സ്വർണ്ണപാത്രം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു മണ്ണിലെ ശാശ്വത സത്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ശരിയും തെറ്റും അതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും മുഖാമുഖം നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എതിരായി നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ നേരെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വലത് കൈ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈയുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വലത് കൈ നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഫോൺ താറാൻ വരുന്നത് ഫോൺ അവിടെ വെച്ചിട്ട് രതീഷിന് കേൾപ്പാണ് രതീഷിന് രശ്മിക്കൊക്കെ ടി വിയിൽ കണക്ഷൻ കുഴപ്പമില്ല ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിക്കുക താഴെ പോയാൽ നമ്മുടെ അദ്ദേഹം വാങ്ങി തരില്ല കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന നോക്കുക നമ്മള് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഇടത് കണ്ണ് എന്റെ വലത് കണ്ണ് നിങ്ങളുടെ ഇടത് കണ്ണിന് നേരെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ കാണുന്നതല്ല നിങ്ങൾ അപ്പോൾ കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ മുൻവശത്ത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഈ ചെടികളാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന വീടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ചെടിയാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർ വാദിക്കുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ അവരുടെ ശരികളാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചയായിരിക്കും പറയുന്നത് അവരുടെ കാഴ്ചയിലൂടെ കാണുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തർക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് വീടല്ലേ അപ്പൊ അവർ ഇത് ചെടിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഇനി ഇത് ശരിയായി വരണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരേ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അവരെ പോലെ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെ പോലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ചെടി കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ നിങ്ങളായി നിന്ന് കണ്ടാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരി മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഈ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കുഴപ്പം തുടങ്ങും അപ്പൊ കുഴപ്പം കുഴപ്പമല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ കുഴപ്പിക്കാതെ തരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ അയ്യോ നമ്മള് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയമാണ് നമുക്ക് അത് എപ്പോഴും ഞാനത് ആലോചിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ അരമണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങളോട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുള്ളത് കരകരൻ ജമന്തിയും നല്ലുമോൾക്കും ആശംസകൾ അജിത താങ്ക് യു സ്വലിത അൻവർ കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അറിയാലോ ഒരാളോട് തർക്കിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ എന്താ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ആരോടാണ് അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് തർക്കിച്ചാൽ ആ തർക്കത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറയും അപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാവും സന്ധ്യ പറഞ്ഞു എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്റെ ആറ് നിന്റെ ഒമ്പത് പിന്നെ അല്ല ആദ്യത്തെ ഓക്കെ ഇനി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ എഴുതിക്കൊള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്നെ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നു അല്ലേ സാരല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞ് തൊലയ്ക്കൊന്ന് അതല്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ചുമ്മാ കളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ജില്ലയിലാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോവിഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത് ഏത് ജില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സ്വർണപാത്രം കൊണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു ആ രജിത സുരേഷ് രജിത സുരേഷ് രജിത സുരേഷ് രജിത സുരേഷിനാണ് സമ്മാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രജിത സുരേഷിന്റെ പേര് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുബിനും
തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പൊ രജിത സുരേഷ് ആണ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ ശ്രേയ രഞ്ജു നോട്ട് ചെയ്തോ സുബിൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ വിപിനും ലേഖയൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സൂര്യയൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ടീം വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം മൂകാംബിക ടീമുണ്ട് കായംകുളം ടീമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ ടീമുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം പത്തനംതിട്ട അല്ലേ കേട്ടോ തൃശ്ശൂരാണേ അപ്പൊ തൃശ്ശൂർ സുജീഷ് ലാലി ഈസ് വാച്ചിങ് വിനോദ് മാൻ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ അല്പ താമസിക്കും സാറവിടെ എന്തായാലും നമ്മൾ അപ്പൊ അതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ചുകൂടെ പേര് വായിക്കാം അപ്പൊ ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ഇതാ വിഷ്ണുരാജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഭവാനി ഉഷത പത്തനംതിട്ടയാണ് വന്നത് കേട്ടോ തൃശ്ശൂരാണ് ശരിയായ ഉത്തരം കേട്ടോ സന്ധ്യ കൺഗ്രാസ് രജിത താങ്ക് യു സന്ധ്യ നവീൻ നവീട്ട കാസർഗോഡ് അയച്ചിരിക്കുന്ന അല്ല ഷിജി രവീന്ദ്രൻ ഐക്കോ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഈസ് വാച്ചിങ് ഐക്കോ നമ്മുടെ ഓ നമ്മുടെ ബിജുവാടാ ഇപ്പൊ ഈ നാളെ ഈ ഐ ഡി നാളെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഷഹീർ ഖാൻ മലപ്പുറം കൺഗ്രാലേഷൻസ് രജിത ആ വിനോദ് മേനോൻ കൺഗ്രാലേഷൻസ് രജിത അങ്ങനെ സമ്മാനം കിട്ടാത്തവർ സമ്മാനം കിട്ടിയ കൂട്ടുകാരിക്ക് സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇഷ്ടം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഫലാഫലു ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പോയി അപ്പോ ബമ്പർ അടിച്ച് മാറ്റി ഞാൻ ഫലാഫലു ഓക്കെ സുമായ സ്നാർ യു ആർ സോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഖില നിതീഷ് അനിയേരി കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഐക്കോ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഹായ് വിഷ്ണുരാജ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് കുറെ നേരമായി ചോദിക്കുന്നു മക്കൾ എവിടെ മക്കളോ മക്കൾ രണ്ട് ഒരു ദിവസം വന്നത് കണ്ടില്ലേ അന്നത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെ പൂവിലാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ അപ്പുറത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് ആ മറ്റേ മുറിയിൽ പുറത്ത് ഫ്രണ്ടിലെ മുറിയിലാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ശിഷ്യനാണ് ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മോനെ ബിജു ആ ദീപു ദീപു നമ്മുടെ ശിഷ്യൻ എനിക്ക് ബിജു മുൻപേ എനിക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ ആ സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരുന്ന ആളാണ് കുറിപ്പുകൾ കഥകളൊക്കെ അയക്കുന്ന ആളാണ് ബിജു താങ്ക് യു എന്റെ നെയ്മ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ ദിവസമായി ഇന്ദു ഇന്ദുവിന്റെ പേര് അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ തന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഒരു നടൻ നമ്മളൊരു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കഥാപാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നടൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായാലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും ഫോർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു അതായത് ഹു വാട്ട് വെൻ ബയർ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആര് എന്ത് എപ്പോ എവിടെ ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 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 നമുക്ക് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രൂപം എന്താണ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കഥാപാത്രം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതെ അല്ലേ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഇന്നത് പറയാമോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മോഹനേഷനാണെങ്കിൽ മോഹനേഷൻ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളെ മോശമായി പറയുന്ന ഒരാളല്ല ഒരു സ്ത്രീ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുട്ടും കട്ടനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീകൾ ഒരു പ്രണയമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ മോഹനേഷനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് അത് സത്യം മാത്രം അദ്ദേഹം കള്ളം ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആരാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നമ്മളൊരാളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഒരുപാട് പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മീഡിയ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ നവമാധ്യമങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആള് എത്രത്തോളം എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ദൈവി ഏത് ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടാവാം അവരും ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കാരണം അതിലൊന്നും എനിക്ക് പങ്കില്ലാത്തതാണ് പുതിയ പുതിയ ബന്ധങ്ങളും പുതിയ പുതിയ കൂട്ടത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇത് ആരാണ് എന്താണ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പം ഞാൻ ആരാണ് എന്താണ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൂടി ചിന്തിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും മുമ്പോട്ട് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ട സംഭവിക്കേണ്ട സമയത്ത് സംഭവിക്കും പക്ഷെ നമ്മളായിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആ ഒരുപാട് സമയമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ സമയമൊക്കെ തീർന്നു ഇന്നും ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആളിന് നല്ല ക
ആദിത്യൻ ആദി ആദിത്യൻ ആദ്യാണ് ഒരുപാട് പേര് ഉത്തരാഴ്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പ്ലേറ്റോ എന്നുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആദിത്യൻ ആദ്യാണ് അയച്ചതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആദിത്യൻ ആദിക്ക് ഉള്ള സമ്മാനം ഇതാ ടു ജി ബി ഉണ്ട് പിന്നെ ബമ്പർ പ്രൈസ് ആയ നമ്മളോടൊപ്പം അതായത് ഈ വിജയികളോടൊപ്പം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വരാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ശരി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ ടു ജി ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബട്ട് ലേറ്റ് ആയി കിട്ടാൻ സാറിന്റെ ടീച്ചർ ടീച്ചറൊക്കെ സമ്മാനം കിട്ടിയ പൊക്കളഞ്ഞാലോ സമ്മാനം കിട്ടി തീരുന്നത് വരെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം അത് ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നത്തെ പോലെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കലാവിരുന്നുകൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്നലെ മൂന്ന് പേരുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചാനൽ കയറി ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണം മറക്കരുത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണം അത് സാധാരണ ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരു ശ്രേയ രഞ്ജിനോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രകാരം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുക്കണം മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കയറുന്നവർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ ഇൻ അമർത്തുമ്പോൾ അവർ മെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കും മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക അത് അവർ മാത്രമേ അവിടെ ഞാൻ കാണില്ല കേട്ടോ അവരോട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അയക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് അയക്കണം അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അയക്കണം ഓരോ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് അയക്കുന്ന കലാവിരുതുകളാണത് അതിന് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇനിയും നിങ്ങൾ അതിന് ഡേറ്റുകളൊന്നും പരിമിതി എന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് ഞാൻ വേറെ ഒരു ചാനലിലും കാണരുത് വേറെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലും കാണരുത് വേറൊരു മേഖലയിലും കാണരുത് നിങ്ങൾ എനിക്കായി അയക്കണം അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേജിൽ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് മറന്നു പോകണ്ട മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേണം കേട്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭവമായിരിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയക്കേണ്ട അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നും കൂടി തരാം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ലേഖയ്ക്കും ശ്രേയയ്ക്കും വിപിനും നമ്മുടെ സുബിനും ഒക്കെ നന്ദിയും സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ആകാശിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സൂര്യ നമസ്കാരം ഒരുപാട് പേരുടെ സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഇഷ്ടത്തോടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം എത്തട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനെങ്കിൽ ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സമ്മാനം മേടിക്കണം അതല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു കുറെ വിഭാഗത്തിൽ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചില വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു നിരന്തരം സമരം ചെയ്യേണ്ട ഫലമായിട്ടാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്ത അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഉള്ള നാടാണത് അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണത് സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു സമരം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമരത്തിന്റെ പേര് എന്ത് പേരിലാണ് ആ സമരം അറിയപ്പെടുന്നത് മാറുമറയ്ക്കലിനുള്ള അവകാശം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമരത്തിന് ഒരു പേര് പറയും ആ പേരെന്താണ് എന്ത് കലാപം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്
എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക ടാറ്റ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കാണ് ഈ ടാറ്റ രണ്ട് ടാറ്റ പിന്നെ അങ്കിളിൻ്റെ ഈ നെഞ്ചിലുള്ള ഈ റോസാ പൂ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുമക്കൾക്കാണേ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്നേഹം ഇഷ്ടം നാളെ പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ സേഫായിരിക്കണേ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണേ ഓക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മറക്കരുത് ഇതൊന്നും മറക്കരുത് സർക്കാർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി നമസ്കാരം